നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാനിന്ന് ഇവിടെ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ഔഷധ സസ്യം അരത്തയാണ് അരത്ത എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ കിട്ടണമെന്നില്ല എന്നാൽ ചിറ്റരത്ത എന്ന് കേട്ടാൽ മനസ്സിലാവാത്ത മലയാളികൾ വളരെ കുറവാണ് അതെ അരത്ത എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ഗണ രണ്ടായിട്ട് നമുക്കതിനെ തന്നിരിക്കാം അതായത് ചിറ്ററത്തെയും പേരത്തെയുമാണ് അത് ഞാനിന്ന് ചിറ്ററത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് എന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ചിറ്ററത്തയ്ക്ക് ധാരാളം ഔഷധ ഗുണങ്ങളുണ്ട് അതിൽ നമ്മുടെ ഇഞ്ചിയുടെ അതേ കുടുംബത്തിൽ തന്നെയാണ് ഈ ചിറ്ററത്തെയും ഉൾപ്പെടുന്നത് ധാരാളം ഔഷധ ഗുണങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ചിറ്ററത്തേക്ക് അതുപോലെ തന്നെ പണ്ട് കാലങ്ങളിലെല്ലാം വീടുകളിലെ പഴയ തറവാടുകളിലെല്ലാം ഒരു ഉപകരണം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങാടിപ്പെട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഔഷധപ്പെട്ടി എന്നാണ് ആ ഉപകരണത്തിൻ്റെ പേര് അതിൽ അത് ചിലരൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവാം ചെറിയ തടി കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ പല വലിപ്പത്തിലുള്ള പെട്ടിയാണ് അതിനകത്ത് ചെറിയ ചെറിയ അറകൾ ഉണ്ടാവാം അറയ്ക്കകത്ത് ചെറിയ പല തരത്തിലുള്ള അങ്ങാടി മരുന്നുകൾ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് കേടുകൂടാതെ കീടങ്ങളൊന്നും കയറാതെ ഒക്കെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ പെട്ടിയിലിട്ട് സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഒരു വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള അത്യാവശ്യം എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും ഉള്ള മരുന്നുകൾ ഈ പെട്ടിയിലുണ്ടാവും ഇതിൽ നിന്ന് അതിൽ നിന്ന് ഓരോരോ ഐറ്റം എടുത്ത് കഷായം വെച്ചും പൊടിച്ചും ചൂണമാക്കി കഴിച്ചിട്ടാണ് അന്ന് ചികിത്സ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് കുറച്ച് മരുന്നുകൾ എല്ലാ വീട്ടിലുണ്ടാവും അതിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഔഷധമായിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ ചിറ്ററത്ത് ഇന്ന് ആളുകൾക്ക് ഇന്നത്തെ തലമുറയിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഇതിന് പേര് പോലും അറിയണം മതിയല്ല ചിറ്ററത്തിയുടെ ഔഷധ ഗുണങ്ങളിലേക്ക് പോകാം അതിന് ഒന്നാമതായിട്ട് ചിറ്ററത്തിയുടെ ഔഷധ ഗുണങ്ങളിൽ ഒന്നാമതായിട്ട് പറയുന്നത് ഞാനൊരു തമിഴ് ശ്ലോകം ചൊല്ലുകയാണ് നിദാഹനൻ അത് ഇരുമലക്ക് ചിറ്ററത്തെ ഹൃദയത്തേക്ക് ചെമ്പരത്തെ ചുക്കിനെ മിഞ്ചിയ മരുന്നുമില്ലേ മുരുകനെ മിഞ്ചിയ കടവളുമില്ലേ എന്നൊരു ശ്ലോകമുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതായത് ചിറ്ററത്തയുടെ ഗുണങ്ങളിലെ ഏറ്റവും ഒന്നാമതായിട്ട് പറയും ഇരുമൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശ്വാസം മുതൽ കഫക്കെട്ട് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ തമിഴിൽ അല്ല സിദ്ധ ഇല ഇരുമൽ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിനെയാണ് അതായത് നമ്മുടെ തൊണ്ടയിലും നെഞ്ചിലും കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന കഫത്തെ എത്ര പഴയ കഫമാണെങ്കിൽ പോലും ഈ കഫത്തെ പുറം തള്ളുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രത്യേക കഴിവ് ഈ ചിറ്ററത്തേക്കുണ്ട് ചിറ്ററത്ത് സൂക്ഷിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞ നേരത്തെ അങ്ങാടിപ്പെട്ടികളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു അങ്ങാടിപ്പെട്ടിയിൽ മരുന്ന് സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇഞ്ചി പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഈ കിഴങ്ങാണ് ഈ കിഴങ്ങ് നല്ലപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ചെറു ചെറിയ ഈ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് അരിഞ്ഞ് കഷ്ണങ്ങളെന്ന് പറയുമ്പോൾ വട്ടത്തിലാണ് അരിയുന്നത് ഇത് ചെറിയ ഇരുപത്തഞ്ച് പൈസ പഴയ ഇരുപത്തഞ്ച് പൈസ വലിപ്പത്തിൽ ചെറിയ വട്ടങ്ങളായിട്ട് അരിഞ്ഞ് അരിഞ്ഞ് കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞ് ഉണക്കിയാണ് അങ്ങാടിപ്പെട്ടികളെ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മരുന്ന് ഇതിലൊരു മൂന്നോ നാലോ പീസുമായി നമ്മുടെ കഫക്കെട്ട് പെട്ടെന്ന് കുറയും അതിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങളിലേക്ക് അടക്കണം ഒന്നാമതായിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് കുട്ടികളുടെ വീട്ടിൽ ഉറപ്പായിട്ട് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു അങ്ങാടി മരുന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ ചിറ്റരത്ത ഇങ്ങനെ ഉണക്കിപ്പൊടിച്ചിരിക്കുന്ന ചിറ്റരത്ത ഒരു രണ്ട് കഷ്ണം എടുത്തിട്ട് അത് ഒരൽപ്പം കൽക്കണ്ടവുമായിട്ട് ചേർത്ത് പൊടിച്ച് കഫക്കെട്ടുണ്ടാകുമ്പോൾ കുഞ്ഞു കുട്ടികൾ കഫക്കെട്ടുണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു സ്പൂണിലേക്ക് ഇട്ട് ഒരൽപ്പം തേനും കൂടെ ചേർത്ത് ചാലിച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് നേരം കൊടുക്കണം ആഹാര ശേഷം കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ആ കഫക്കെട്ട് കുറഞ്ഞു കിട്ടും മറ്റൊരു ഔഷധ പ്രയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വലിയ ആളുകളിൽ ചെയ്യിക്കാം വലിയ ആളുകൾ മുതിർന്ന വലിയ കഴിക്കാൻ നേരത്ത് ഇതുപോലെ ഒരു സ്പൂൺ അളവ് കൂട്ടേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിറ്ററത്തെയും അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഒരൽപ്പം തേനും ഒരൽപ്പം നാരങ്ങ നീരും കൂടെ ചേർത്ത് ചാലിച്ച് ഒരു സ്പൂൺ വീതം രാവിലെയും രാത്രിയിലും ആഹാര ശേഷം കഴിക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന പഴകിയ കഫക്കെട്ട് കഫം മൗലും പുറത്തേക്ക് കളയുന്നതിന് നമുക്ക് ഈ ചിറ്ററത്ത പൊടി നമുക്ക് സഹായിക്കും വേറെ ഒരു ഔഷധ പ്രയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിറ്ററത്ത കുറച്ച് പീസുകൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വട്ടത്തിൽ ചെറിയ പീസുകളായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് ഒരു ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വയ്ക്കുക വൃത്തിയാക്കിയ ചിറ്ററത്ത അതിൽ ഇട്ട് വയ്ക്കുക ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഒന്നാളും ഇട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം അത് അതിൻ്റെ ആ സത്ത് മൊത്തം പ്രത്യേകിച്ച് തിളപ്പിക്കുക ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല വെറുതെ ഇട്ട് വെച്ചാൽ മതി അതിൻ്റെ സത്ത് ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം അത് പല തവണയായിട്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ നേരമായിട്ട്
അത്ര പഴകിയ പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ ശരി വായിൽ തുറങ്ങുന്ന കളയാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ചിറ്റെടുത്ത വായിലിട്ട് വെറുതെ ചവയ്ക്കുക ചെറിയ പീസ് എടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഉമി നീരിൽ ചവച്ച് 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 പത്ത് മിനിറ്റ് ചവച്ച് ആ നീര് വേണമെങ്കിൽ ഉമി നീര് വായിൽ കൊള്ളുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഉമി നീര് ഇറക്കുകയോ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ദിവസവും ചെയ്താൽ ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഫലം കിട്ടും വൈകുന്നേറ്റത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വായിൽ തുറന്നിടത്തിന് വളരെ വെക്കത്തിൽ പ്രയോജനം കിട്ടും മറ്റൊരു പ്രയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ അതായത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പനിയും ചുമയും വരുന്ന കുട്ടികളുണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള മുതിർന്നവരും ഉണ്ടാവാം ഈ രണ്ട് കൂട്ടർക്കും കഴിക്കാൻ ഡോസിന് മാത്രം മറ്റ് വ്യത്യാസം വരുത്തിയാൽ മതി വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാവുന്ന ഒരു മരുന്നാണ് അതായത് ചിറ്റരത്ത താലിസപത്രി ഇരട്ടി മധുരം കൽക്കണ്ടം ഇവയെല്ലാം സമമായിട്ട് എടുത്ത് നല്ലവണ്ണം പൊടിച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു ചില്ല് ഡപ്പയിൽ ചില്ല് പാത്രത്തിൽ അടച്ച് തണുപ്പടിക്കാതെ അടച്ച് സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുക ഈ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുന്ന ഈ ചുമയും കഫക്കെട്ടും എന്ന പ്രശ്നത്തിന് ഇത് ഒരു രാവിലെയും രാത്രിയിലും കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ കാൽ ടീസ്പൂൺ വീതം തേനി ചാലിച്ചിട്ട് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കൊടുക്കാം മുതിർന്നവർക്കാണെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂൺ വീതം കഴിക്കുക ചുമ തുടങ്ങുന്ന ആ സമയത്ത് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ കഫക്കെട്ട് തുടങ്ങുന്ന ആ സമയത്ത് തന്നെ ഇത് കഴിച്ചു ഉണങ്ങിക്കോളൂ അത് കുറേ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നാൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്ന അവസ്ഥകളെല്ലാം കഴിക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളറിയാതെ തന്നെ ഈ അസുഖങ്ങൾ മാറിപ്പോകുന്നതായിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ധാരാളം ഔഷധ പ്രയോഗങ്ങളുണ്ട് ഞാനത് കുറേ നിങ്ങളോട് പറയുന്നതായിരിക്കും ഈ ഔഷധ സസ്യം സിഞ്ചിബറേസി കുടുംബത്തിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് ഇതിൻ്റെ ശാസ്ത്രനാമം ഗാൽപീനിയ കാൽക്കറേറ്റ എന്നുമാണ് ചിറ്റരത്തെയും പേരരത്തെയും ഉണ്ട് അതിൽ ചിറ്റരത്തെയാണ് കൂടുതൽ ഔഷധയോഗ്യമായിട്ടുള്ളത് സംസ്കൃതത്തിൽ രാസ എന്നും ഹിന്ദിയിൽ കലിജാൻ എന്നും ഗുജറാത്തിയിൽ കുലിഞ്ചൻ എന്നും ഇംഗ്ലീഷിൽ ലെസർ ഗലങ്കൽ എന്നും ആണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ചിറ്റരത്തയുടെ പ്രകന്ധം ശുദ്ധി ചെയ്ത ഗുൽഗുലു ഇവ ഓരോ ഭാഗം എടുത്ത് നല്ലതുപോലെ അരച്ചു യോജിപ്പിച്ച് ഒരു ഗ്രാം തൂക്കമുള്ള ഗുളികകളാക്കി രണ്ട് ഗുളിക വീതം രാവിലെയും വൈകിട്ടും പതിവായി കഴിച്ചാൽ ആമവാദം സന്ധിവാദം ഇവയ്ക്ക് ആശ്വാസം കിട്ടും കുട്ടികൾക്കുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ തരം ചുമയ്ക്കും കഫക്കെട്ടിനും രാസനാചൂർണം നാല് ഗ്രാം വീതം എടുത്ത് തേനിൽ ചാലിച്ച് ദിവസവും മൂന്ന് നേരം വീതം കൊടുത്താൽ ശമനമുണ്ടാവും കുളിച്ചാളുടൻ തലയിൽ നീർക്കെട്ടുണ്ടാകുകയും അതിനെ തുടർന്ന് ജലദോഷം പനി തുടങ്ങിയ അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ അല്പം രാസനാചൂർണം കുളി കഴിഞ്ഞാലുടൻ നിറുകയിൽ തിരുമുന്നത് നല്ലതാണ് 